Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Size teşekkürler. Hocam dün e, basında yer alan e, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bir açıklamasını e, konuşmak istiyorum sizinle. Bunu yorumlamanızı istiyorum. Nörobiyo feedback yönteminin geniş bilimsel verilere dayanmadan ve her türlü hastalığın tedavisinde etkin bir yöntem olarak tanıtılması eleştiriliyor bu haberde. Sanırım yanlış uygulama e, yapan e, kişiler, sertifikasız uygulama yapan e, sistemler e, e, eleştiriliyor. E, literatür bilgisine dayanmadan e, yapılan uygulamalardan e, bahsediliyor. Siz bu yöntemi Türkiye'de e, ilk uygulayan kurumun sahibisiniz. İlk getiren kişisiniz. Sanırım 1988'di e, bu. Bize e, aynı zamanda e, şu anda ekranda seyircilerimizin gördüğü NP Akademi dergisinin de ilk sayısında bunu irdelemişsiniz ve e, Nöre e, Biyofit Bey'in Etik uygulaması konusunda pek çok yazı da yer alıyor burada. Bize derneğin bu açıklamasını biraz yorumlamak ister misiniz? Bunun yanlış kullanımıyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Derneğin bu kaygısını paylaşıyor musunuz? Neler söylersiniz acaba? Tabii e, bu e, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin yazılı açıklaması var. Nörobiyotik yöntemiyle ilgili. E, bu açıklama e, baştan sona kadar basına yansıdığı kadarıyla okudum. Açıklama son derece isabetli bir açıklama. Hatta bu açıklamanın geç kalmış olduğunu da ben şahsen düşündüm. Çünkü bu yöntem, bu tarz yöntemler çok sofistike yöntemler. Yani bir, o derece karmaşı komplike yöntemler ki fakat günlük pratikte de kullanılabilen yöntemler. E, bu nedenle bu yöntemleri e, işin e, tekniğini bilmeyen kimsenin e, e, yani yanlışlık farkında olmadan e, abartılı kullanımını, hatalı kullanımını e, yaşayabilir ve bundan hiç kimsenin farkına varmaz bunun. Yani kötüye kullanımı da çok müsait. E, bunu, bunun hatta o NF Akademi dergisinde de nörobiyofik ben etik standartları ile ilgili e, yani uluslararası hakemli dergide yapılmış yayınlanmış bir çalışma var. Onu da biz e, Türkçe'ye çevirip e, NEP Akademi'de onu şu anda ekranda görüyor seyircilerimiz hocam evet, derginizi. Ekranda görünüyor. Orada yayınladık. Bu, e, bu standartlar içerisinde kullanılması gerekiyor. Bu standartların içerisinde kullanılmasıyla ilgili Türk Psikiyatri Derneği'nin çağrısı var. E, bu çağrı e, burada e, e, bu uygulamanın özellikle e, e, insandan ne beklentini, hata, yanlış bir beklenti oluşturmaması gerekiyor. Yani sonuçta e, bilmeyenler için şöyle bir özetleme yapabiliriz. Bu nörobiyo feedback yöntemi, e, nörosu, biyosu var ve geri bildirim feedback var. E, kişinin cilt ısısı, cilt direnci, e, beyin dalgaları, e, bilgisayar ekranında görselleştiriliyor. Çeşitli elektroflar bağlanıyor. Cilt ısısındaki değişiklikler ölçerek ve aynı zamanda cilt direncinde yani cildin rutubetin ıslaklığındaki değişiklikler ölçerek kalp atım sayısını, solunum sıklığını ve beyin dalgalarını ekranda gösteriyor bu 5 parametreyi. Kişinin düşünce gücüyle bu ekranda bu dalgalardaki değişiklikleri görselleştiriyor. Yani bir şeye üzüldüğünde kişinin gösterdiği tepkiye yani beyindeki dalgalardaki değişikliği görüyor. Mesela kişi neşeli olduğu zaman o ekranda gülen bir yüz çıkıyor. Kişi üzüntülü olduğu zaman ekranda kapalı karanlık bir görüntü ortaya çıkıyor. Ama bu kişi bunu bir herhangi bir şekilde eliyle yapmıyor. Bu ekrandaki bu değişiklik beyindeki dalgaların anlamlı dalgalar olduğunu gösteriyor. Bunu yaparken bunu hastaya bir, bu konuda eğitim almış bir uzmanın göstermesi gerekir. Bu da psikoterapi eğitimi almış kimsenin. Hatta biz 2006 yılında bu Amerika'da bu konuda çalışan trainer yani eğitimci eğiten bir kimseye bir hafta İstanbul'da kaldı. Burada her gün program uyguladı ve o eğitim sertifikalarına uluslararası standartlarda 
eğitim grubuna bize verdi. Hastanemizi misal verdi. Yani bu programa girmiştik o, o tarihte. Yani bu yani bilimsel standartlar içerisinde kullanılırsa bu yöntem faydalı bir yöntem, yararlı bir yöntem. Ama şu anda ticari amaçlı kullanımlarda şöyle oluyor. Bir kimseye sana 40 saat, 80 saat bilgisayarın karşısında bir çocuğu geçiriyorlar. Ya yani bu otistik de olabilir. Daha başka bir çocuğu da geçiriyorlar. Yani al 40 saat yüzde 98 iyileşirsin diyor. İyileşmediğin zaman sen yüzde ikiye girdin. Tarzında böyle son derece yani sahteci bir yaklaşım yapan e, maalesef e, şeyler var e, bu konuda e, sağlık kuruluşları var. E, bu e, bunlara e, muhakkak bir e, uyarı gerekiyor. E, bunlarla ilgili e, tabi odasının derneğin e, bir duruş göstermesi gerekiyordu. Bu duruş burada gösterilmiş. Yani insanlar e, muhakkak e, yani bir şekilde e, böyle bir e, bilimsel bir faaliyet var ama bunu suistimal edip edilmediği ile ilgili her e, bu tedaviyle iyi duyan bir kimse bunu sorgulamadan e, bunu uygulatmamalı kendisine. E, hatta şimdi internet biliyorsunuz çok e, her türlü bilgiye ulaşma imkanı veriyor. E, i̇nternetle e, nörobiyofitbek diye girdiği, girdiği zaman nörofitbek, nörobiyofitbek diye girdiği zaman rahatlıkla bunu Türkiye'de ve o etik standartlara göre uygulayan uygulamayanlar, uluslararası e, bu konudaki e, neler yapılıyor, bunları rahatlıkla öğrenebilir. Mesela e, bazı gruplar var, özellikle Amerika'da çok yaygın kullanılıyor bu. bu. E, kullanılan gruplar e, psiko, e, psikoterapistler e, kullanıyor. E, kullanırken yani hastaya yani, yani aynı anda stres yönetimi Düşünce yönetimi, bu gibi yöntemler öğretiliyor. Yani hastanın ruh halindeki değişikliklerin beyindeki değişikliklerle e, paralel gittiğini kişi görselleştiriyor bunu. Yani bedensel duyumlarını görüyor kişi, bedensel duyumlarının beyinsel karşılığını görüyor ve bunu e, e, tansiyonunu, cilt ısısını, cilt direncine hükmetme konusunda beceri kazanıyor. Yani bu, bu stres yönetimidir bu. Yani kişi kaygı düzeyini kontrol edebilmede e aynı zamanda nasıl düşünürse e beyninde ne gibi değişiklik olduğuyla ilgili geri bildirim e, alması e, söz konusu. E bu, e, bu çalışma bu nedenle e, çalışmalar Türkiye'de e, e, yani bir bilimsel e, sınırlar içerisinde yapan kurumlarla bunu e, kötüye kullanan kurumların ayırt edilmesi e, önemli burada. Burada e, temel bu, yaklaşım ne olmalı hocam? Bu ayrımı e, tedaviye ihtiyacı olan bu hizmeti almak isteyen kişi kolaylıkla nasıl yapabilir? Yani sadece hani internet ve deki bilgiler bunun için yeterli mi? E, söylediklerinizin tümü açısından bakıldığı zaman e, biraz daha belirgin bir iki e, tiyo tabiri caizse vermek mümkün mü acaba? Tabi burada yani bu tedaviden ne beklediğimizi yani hastayı bilgilendirmek gerekir. Yani bu tedaviden ne bekliyoruz? Nasıl e, bu e, hedeflediğimiz nedir? Kaç seans yapılması gerekiyor? Kişi e, bu tedavi ile ilgili e, e, muhakkak e, e, hasta hekim ilişkisi şeklinde e, ilişki olması gerekir. E, bu bilgilendirme yapılması e, burada önemli. Bu etik standartlar içerisinde kullanılırsa e, yöntem yani FDA'nin özellikle stres yönetiminde bunu e, FDA'nin onayladığı e, zaten e, Türk Psikiyatri Derneği'nde e, bunu e, stres yönetiminde uyguladığını e, açıklamış. Yani burada evet. bizdeki bilgi bu stres yönetimi. Bu, e, bu, bunun dışında ama diğer mesela bir otizmde yani bir e, herhangi bir şekilde e, ağır psikozlarda ağır ruhsal rahatsızlıklarla yani stres yönetimi gerekmeyen alanlarda kullanımı şu anda e, deneysel sınırlarda e, bu, bu konuda ama başka bir seçenek kalmadıysa hasta deklar ederek onayı alınarak bu, bu tedavi yapılabilir ama bu tedavi yaparken muhakkak karşısında e, hastanın e, bu konunun eğitimini almış kişiyle birlikte yapması gerekir. Bu kişiyi yapması ve bu konuda Türkiye'de en tecrübeli kişilerden birisi de şu anda stüdyoda e, yanınızda. E, evet. Orhan Bey, Orhan bu konuda 
Hanım e, Zeki sürekli eğitimini veren e, uzman arkadaşımız. E, Aynur Hanım da aynı şekilde çocuklar üzerinde dikkat eksikliği üzerinde e, gerektiğinde e, uygulamasıyla ilgili e, çok e, e, o konuda e, önemli şeyler söyleyebilecek e, bir kimsedir. E, ben e, bu nedenle bu e, Türk Psikiyatri Derneği'nin e, bu e, açıklamasını e, yazılı açıklamasını e, faydalı e, olarak gördüm ve bilimsel e, duyarlılıkla e, yapılmış bir e, açıklama. E, buna e, hastalara zarar vermeme ilkesine e, e, ve hekimin e, vicdani sorumluluğuna e, vurgu yapan e, bir e, açıklamadır. Yani aynı şekilde e, rahatlıkla e, yani hepimizin altını imzalaması gereken bir açıklama diye düşünüyorum. Evet. E, nedenle e, özetle bunları söyleyebilirim şu anda. Çok teşekkür ederim hocam. Katkınız için Rica önemliydi. E, çünkü gün içerisinde e, bizim zaman zaman programda bu konuları ele aldığımızı bilen kimi seyircilerimiz e, bu konuyu gündeme getirmemizi de özellikle istemişlerdi. Evet. Sizden duymak ayrıca bu, güzeldi. Stüdyo konuklarından şey, da devam etmelerini isteyeceğim. İlave biraz. etmek istiyorum. Burada yani kötü örnek örnek olmamalı. Evet. Yani kötü kötü bir uygulama yani buradaki sistemin e, faydalı ve iyi yönde kullanılmasına e, perdelememeli. Yani burada e, şey birisine kızıp da kireye kızıp organ yakmamak e, gerekir tabir caizse. Peki. Evet. Çok teşekkür ederim hocam katkınız için. İyi geceler diliyorum efendim. Sağ olun. Sağ olun.